രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ധനകാര്യ വർഷത്തെ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥികളെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് നവകേരളം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഇന്ന് കേരളം അറിയുന്നുണ്ട് കൈക്കുമ്പിളിലെ തിരുനാളം കാറിലും കോളിലും പേമാരിയിലും പ്രളയത്തിലും കടന്നാക്രമണങ്ങളിലും അളഞ്ഞു പോകാതെ ഉലഞ്ഞു പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നിതാന്ത ജാഗ്രതയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായി ഈ ഗവൺമെന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി മാത്രമുള്ള വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു വികസന സംസ്കാരത്തിനാണ് കേരളം ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം എന്നൊരു പേരുദോഷം നാം പേറിയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരം മാറി വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ അഴിമതി മാത്രമായിരുന്നു വ്യവസായം അടച്ചുകൂട്ടാൻ അവസരം കാത്തിരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലെത്തിയ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വരുംകാലത്തെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസൂത്രണം നടത്താൻ പറ്റുന്ന അഴിമതി സ്പർശമില്ലാത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള സന്തുലിതമായ പദ്ധതി നിർവഹണമുള്ള വ്യവസായ വകുപ്പിനെ തേടി ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗോള നിക്ഷേപം ഇവിടെ നടന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറുപത്താറായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ സാധ്യതയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വദേശി വിദേശി വൻകിട സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു വലിയ കുതിപ്പ് ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു കുതിച്ച് കിതച്ചു നിൽക്കാനായിരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുനർജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് എന്റെ മണ്ഡലത്തിനരികിലാണ് ബാലരാപുരം സ്പിന്നിംഗ് മിൽ ബാലരാപുരം സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിലെ സൈറൺ കേട്ട് ഉണർന്നിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ നാടാണവിടം ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് അത് പിന്നീട് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ ബാലരാപുരം സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കണ്ടെയ്നറുകളിലായി ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോ നൂലാണ് കയറ്റി അയക്കാനായത് അതുമാത്രമല്ല യാൺ ബാങ്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുനരുജ്ജീവനത്തിൻ്റെയല്ല കുതിച്ചു കയറ്റത്തിൻ്റെ നാളുകളിലൂടെയാണ് ആ സ്ഥാപനം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തന്നെ കെൽപ്പാം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ കോളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് കെ എൽ അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്ന മറ്റൊരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം ഇലക്ട്രിക് ആട്ടോ നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നവീന മെഷീൻ ഷോപ്പ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് സാർ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഒരു നഗചിത്രം കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പ്രതിസന്ധികളിൽപ്പെട്ട് ഉലയാതെ സൂക്ഷിക്കാനാകുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റുകളുടെ സമീപനങ്ങൾ പൊതുമേഖല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ തകർക്കാൻ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിനെയെല്ലാം ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ വാജ്പേയി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് കേരളം മാത്രമാണ് എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളുടെയും വ്യവസായമായ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് അടിസ്ഥാന വ്യവസായമായ വൈദ്യുതി മേഖല ആ വൈദ്യുതി മേഖല കാർഷിക മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന വികസനത്തിൻ്റെ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വ്യവസായ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് നമുക്കിന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട് വികസനത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തിയാക്കി കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി വകുപ്പിനെ മാറ്റാൻ നമുക്കിന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ജലവൈദ്യുതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് വരുംകാല ആവശ്യകതകൾക്ക് അത് തികയില്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സോളാർ വൈദ്യുതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും ആയിരം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ചൂടുവയ്പുകൾ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുകയാണ് ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി ഇടതടവില്ലാതെ മുടങ്ങാതെ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാവുക എന്ന സമീപനം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയത് അങ്ങനെയാണ്
സ്വീകരിച്ച സമീപനം തീർച്ചയായും മെർക്കുറി പ്രകൃതിയിലും പരിസ്ഥിതിയിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശരിയായ ഒരു നിലപാടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദാലത്തുകൾ കെട്ടിക്കിടന്ന എത്രയെങ്കിലും ഫയലുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാനും അതുവഴി അതിൻ്റെ ആശ്വാസം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുവാനും വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വരും കാലത്തേക്കുള്ള കരുതിവെക്കലുകളുടെ വെളിച്ചമാണ് ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളിലും പണിയുന്നത് ഈ സമീപനത്തെ എതിർക്കാൻ യു ഡി എഫ് നിർബന്ധിതമാകുമ്പോൾ അവരോട് സഹതപിക്കുകയല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക സാധാരണഗതിയിൽ മനസ്സ് തകർന്ന് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കത്തെത്തിയ മനുഷ്യരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ചിന്തിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ തുടർ ഭരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം ഇന്ന് ഈ രാജ്യം ഫാസിസ്റ്റ് ഭീഷണിയെ നേരിടുകയാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നതിന് ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന് അതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുത പാർലമെൻറ്റ് ഹാളിനുള്ളിൽ സബർക്കറിൻ്റെ ഒരു ഛായാചിത്രമുണ്ട് ആ ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് സവർക്കറിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയായിരുന്നു അന്ന് ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ബി ജെ പി ആയിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ തെളിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഇടതുപക്ഷ വിരോധം കാരണം വലതുപക്ഷ ശക്തികളോട് ഐക്യം കൂടാൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് സമീപനവും സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകിയ ശബ്ദങ്ങൾ അപ്പുറത്തു നിന്നുണ്ടായി എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ ഇടതുപക്ഷത്തോടുള്ള അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കാരണം ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമീപനമല്ലേ അപ്പുറത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളായ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുക്തിയില്ലാതെ ചരിത്രബോധമില്ലാതെ അവഹേളിക്കുന്ന സമീപനമല്ലേ അപ്പുറത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം സംഘപരിവാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ഫാസിസ്റ്റുകൾ ചരിത്രത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് ചരിത്രത്തിലെ ചില തീയതികൾ മറന്നുകൊണ്ട് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ആ പാത സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പല നേതാക്കളും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന ലോകാരാധ്യന്മാരായ നേതാക്കൾക്കെതിരായി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സഭയ്ക്ക് സഭയ്ക്കുള്ളിലാണ് സഹ വി എം എസിനെ കുറിച്ച് സീനിയർ അംഗമായ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ഈ നാടിന് കൊടുക്കാനാവാത്ത അസത്യം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് സഹ വി എം എസ് അറസ്റ്റ് വരിക്കുന്നത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന പെരും നുണ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ രേഖകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്ര രേഖകൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ വിയറ്റ്നാം കോളനിയിലെ ശങ്കരാടി എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് ഓർത്തു പോകുന്നത് ശങ്കരാടിയുടെ കാലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഇടതുപക്ഷ തിമിരം ബാധിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ കതറിട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കാലുകളിൽ ഉള്ളത് ഫാസിസത്തിൻ്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണ് ഇവർക്ക് ഈ യോജിച്ച സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇടതുപക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകരോട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ കണ്ണു ചേർത്തത് എന്നത് നവമാധ്യമത്തിലൂടെ ലോകം കണ്ടു ഒരു കെ എസ്
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിറകിലേക്ക് വലിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവർ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളെയും നിരാകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ജാതി മത സാമുദായിക ശക്തികളുടെ ശക്തികളുടെ ദുഷിച്ച ബലത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെയും കേരളത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പുതുപ്പിനെയും തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം ഇനിയെങ്കിലും തെറ്റു തിരിച്ചറിയണമെന്നും നവകേരളം എന്ന അനിവാര്യതയെ നവകേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കർമ്മപരിപാടികളെ അനുകൂലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എതിർക്കാതെയെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഞാ